Salve galera da Tatame, final de Curitiba Open, categoria absoluto feminina. Fernanda Mazelli lutou na categoria pesadíssimo e veio pra brigar com a absoluto. Fez a final com a sábado, lá isso foi uma guerra. Tá, o Mazelli, conta um pouquinho pra gente, né? Tanta experiência, ainda tem essa chama de estar vindo aqui lutar na categoria absoluto. Como é, o que mantém a chama? Dessa super campeã ainda fez. Cara, eu acho que é o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu traz isso pra gente. Cada vez mais eu sinto a dificuldade de lutar na categoria adulta. Eu tô com 33 anos, esse ano já vou fazer 34. Comecei jiu-jitsu com 11, né? Então, assim, tem bastante tempo. Esse ano vai fazer 10 anos meu primeiro mundial na faixa preta. E eu acho, assim, que é isso. O esporte é isso. É o que nos motiva mesmo. O jiu-jitsu dá isso pra gente. E eu tô muito feliz, porque meu aproveitamento, assim, foi muito bom. Finalizei todas as lutas, né? Menos a final aí, que é, foi uma luta dura. Venho lutando passada já tem um tempo, mas tá bom, agora tem amanhã o No Gui, tô aí na categoria e também na absoluta. Mas Eli, você fez uma semifinal com a Jéssica Caroline, uma atleta faixa preta, peso galo, foi uma luta ali, né, bem também complicada, é uma atleta que dá um trabalho no absoluto aí para as atletas, você vê essa diferença das meninas hoje mais leve estarem entrando sem medo no absoluto <risos> e ela falou que foi uma experiência incrível lutar vo com você, que é uma referência no jiu-jitsu. Cara, eu falo assim que para mim, eu acho que as meninas maiores é muito ruim lutar com as meninas pequenas a gente tem uma dificuldade porque o jogo, vai... né? é o jogo, na hora de fazer guarda mesmo que a gente tenha esse peso que é maior mas a gente não acha o espaço então assim, a gente não pode desvalorizar nem desmerecer ninguém, mas também tem que acreditar no nosso potencial, eu acredito no meu potencial e eu tô aí às vezes eu vou, vou e volto, né, minha entre altos e Exatamente. baixos, mas é porque também tem uma vida paralela também ao jiu-jitsu é, e é isso. É... Ainda, mais, ainda mais por isso você é uma super referência, exemplo pra gente aqui do feminino, tanto eu que sou competidora, cobrindo o evento é muito bacana ver vocês aqui brigando com essa chama com esse sorriso na categoria no absoluto. Ah, eu fico muito feliz, eu agradeço o carinho de sempre, eu tô sempre aí. E por enquanto vou dar muito trabalho no adulto ainda, hein? E também vou ver, vamos vendo aí que der pra lutar de Master também, até fazer essa adaptação, que é coragem, a gente fica assim, é largar o adulto, a gente também não quer largar, né? Será que você vai estar no Mundial desse ano? Eu espero que sim, não sei se eu vou estar no PAN, porque da minha correria também, do meu trabalho, no Espírito Santo. E eu espero estar no Mundial, com certeza. Deixa aquele recado pra galera da Tatami. Ó, oh, nunca desista. E estamos aí sempre, a galera, e também pro Jiu-Jitsu Capixaba. Um abração pra toda a galera aí do Jiu-Jitsu Capixaba. Osso!